假借他人重塑神识，不过是你的一个清梦。你真要这么做吗？世人眼里，我想成仙也如痴人说梦。可如今，我成了。那不过是破了镜，神游玄境，算不得成仙。那就不算。反正不管怎么说，我都可以救小绿儿。我想过很多种你成仙救人的方式，但没想到会是这样。你若真这么做，就从我的尸体上跨过去吧。师傅，你当真不懂我。你知道第一次见面时，我想对你说的那句话是什么？你们出现的刚刚好，刚好让我不得不在这个肮脏可悲的世界，继续苟延残喘的活下去。想不到你小子还真是雷将军的亲儿子，小侄。啊！不认识你王叔薛叔了吗？快叫叔父！叔父！少诓我！哪有那么小的事？再说了，我叔父怎么可能当海盗？小子，听倔呀！我问你，你小时候是不是玩火药，炸了军营里的马？那马叼着你跑了好几里地，还在你屁股上踩下了一块星星的。啊，呃，你，你们真是我王叔薛叔？可我印象里的叔父，不长这样啊。我印象里的你还不长这样呢，都过了这么些年了，我看你屁股上那块心形的疤也该撑大了。小侄见过二位叔父，二位叔父，你们就别提我小时候的糗事了。哈哈哈哈哈！哎，好侄儿，快快快，起来吧。哎，你这个老家伙，把雷娃子都吓到了。报，那艘商船向我们驶来。他们是什么人？见了枭首不躲，还送上命了。啊，他们是、哎、这不明摆着吗？肯定是那老皇帝又找杀手害王爷了。呃、哎，不是。哎呀，小池放心，我们一定会保护你的安全的。千里海域之王果然厉害，雷兄已经下跪求饶了
，我们快去救他！什么？下跪求饶？好你个雷无极，把我们雪月城的脸都丢尽了！哎，先别激动，雷兄弟不是这样的人，我想多半是看错了。刘杰，你个怂货！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！枪哭断肠，你是雪月城枪仙之女。既然认得我，还不把那家伙给我交出来？小姑娘，你这枪确实有几分枪劲儿，可比你祖师爷还差得远呢。啊、呀呀狗皇帝这次派来的人倒是有点东西。王、呃、叔、呃，误会了、呃呃，他是我师姐啊。雷无杰。你还知道我是你师姐？我今天就好好教训你这个给人下跪的孬种！哼，敢伤我侄儿！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！侄儿。你怎么帮着外人啊？呃，不是，这是场误会。都和人家叔侄相称了，刘杰，你莫不是要去当海盗？不是，不是，他们真是我叔父啊！都别吵了，你给我闭嘴皇子，六皇子，我已经不是什么六皇子了，你就别跪了。也是，听那些内陆来的蠢货们说，你已经被封为永安王了。永安，肖老头这隐喻了不得呀！哼，比什么千里海域之王要好听一些。你这么自恋的名字，全天下也找不出第二个。那你可以叫我的本称“狼牙王”，啊，最多算是个小狼牙王，还逃到这大海之上了。我是天生的王者，陆地上做不成的王侯，这茫茫大海倒也不赖，不比肖老头那什么破北一小。哈哈哈哈五年没见了。咱们可得好好聊聊。永安王，狼牙王，后悔将我们引上船了？不，这简直太棒了！这件事值得我跟我父亲去炫耀。有件事你说错了，不是五年，是四年。当年天启暴乱时，城门外我见到了你，我亲眼看着王叔带你逃出了城门。你这意思，是真觉得我父王造反？哼，笑。天启城这样一个小小的动乱，简直是对我父王的侮辱。更何况，我父王若真想当皇帝。当年就不会将他让给明德帝。的确，但是皇帝没说什么，琅琊王也没说什么，就像是他们约好了一般。对了
。说起来，那几日有个人来了琅琊王府。嗯，是谁？所以说，你们真是双神将。就算我人是假的，我这枪也假不了。对了，刚才跟我交手那个小姑娘呢？她枪法不错。我还想对他指点一二呢。哎，师姐啊，你这是要去哪儿啊？我叔伯还找你呢。我去抓鱼不行吗？之前磨磨唧唧不解释清楚，现在倒是嘴挺快。沙场三万里，神将猎天枪，能让北离双神将这样警惕，看来你们先前确实遇到了不少追杀。哼。狗皇帝一直派人追杀我们，天启高手也有，江湖人士也有，哼，生怕我们回去夺了他的权。哎，就在刚刚，我差点以为连雪月城都被他收买了呢。我阿爹才不会，要不是雷虎杰一听海盗眼睛就发亮，我才不会闹这种误会呢。叔伯，你们真的当了海盗啊？当海盗有什么不好？自由、快活，怎么瞧不起我们了？也不是，就是觉得……行了，别逗雷娃子了。抢劫商船那点钱，我们还不稀罕。当然了，如果遇到黑吃黑的情况，我们也是很愿意掺一脚。毕竟我们王爷的人生宗旨就是这个。<笑>琅琊王的人生宗旨，快告诉我，到底是什么？嗯，一个大元宝，一刀切两块，你一半，我一半，所有黑船，我抢一半。<笑>好个一半，够洒脱。徐叔伯，那你们今后有何打算呢？这么多北离中军，也不会一直飘在海上吧？琅琊王叔谋逆一事真相未明，海上刺杀一事或许也另有隐情。这么多谜团，你们真没有想过回北离看看吗？哎呀，天启是我们的根，你说我们能不想回去吗？只是我们现在。还缺一把火，等等，你认得这些都是北离中军？我是大将军叶孝英之女，叶若依。嗯。侄女，既然我们碰面了，那你爹……叔伯，我和我父亲不一样，你们若想还蓝牙王一个真相。我必鼎力相助，可若你们想和萧瑟夺王位，一起回天启吧。既然现在有了线索，我们一定能解开这个秘密。按理说，我是该陪你走一遭的，可惜我这海盗当惯了。是改不了掠夺的天性。我总是希望我下一次露面的时候，是有大收获的。好，那你我就此别过，我会在天启城等你。萧楚河，你以什么身份等我？或许是皇帝吧。可我也想当皇帝。那我就让给你吧。琅琊王，好情趣。嗯、萧楚河，你有病吧？
问到答案了。哪有这么容易啊？本来就是精心设计的一场表演，萧凌晨自己也被蒙在鼓里。更何况都过去五年了，琅琊王案的细节也渐渐被遗忘了。那怎么办？静观其变。当然，要重点关注一个人。锦轩，如今楚河的身份已不是秘密，而那东晋偏远的路，都是茫茫大海。全员备战。